హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను చెప్పేది డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ వారికి అంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఇది ఈజీగా పాస్ అవుతారు కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ను జాగ్రత్తగా చదివితే పాస్ అవుతారు నేను తెలుగును ఇంగ్లీష్ లెసన్లు ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు చేశాను ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఒకసారి చూసేయండి పాస్ పర్సెంటేజ్ కూడా పెరుగుతుంది మెటీరియల్స్ లేని వారికి వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ ఇచ్చాను చూడండి ఇక ఎఫ్ఓసి అంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ గురించి చూద్దాం ముందు మోడల్ పేపర్ని చూద్దాం నేను చెప్పేది నార్మల్ ప్యాటర్న్ కానీ ఈసారి వచ్చేది మాత్రం కోవిడ్ ప్యాటర్న్ కొన్ని మార్కులు లేదా కొన్ని క్వశ్చన్లు చేంజ్ ఉంటాయి టైం వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది నార్మల్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి సెక్షన్ ఏలో ఎనిమిది క్వశ్చన్లు ఇస్తారు దాంట్లో ఏదైనా ఐదు క్వశ్చన్లు రాస్తే చాలు ఐదు క్వశ్చన్లు అటెంప్ట్ చేస్తే చాలు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసి రెండు మార్కులు ఉంటుంది ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ టు టెన్ మార్క్స్ సెక్షన్ బిలో వచ్చేసి ఐదు క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ఐదు రాయాలి ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎయిట్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ మార్క్స్ అయితే మనకు కోవిడ్ ప్యాటర్న్లో ఇలా వస్తుంది టైమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది మార్క్స్ పేపర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది సెక్షన్ ఏలో ఆరు క్వశ్చన్లు ఇస్తారు నాలుగు రాయమంటారు ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఐదు మార్కులు ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ సెక్షన్ బిలో వచ్చేసి ఐదు క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ఏదైనా మూడు రాయమంటారు త్రీ ఇంటూ టెన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ మార్క్స్ ఒక్క క్వశ్చన్ వచ్చేసి పది మార్కులు ఉంటుంది నేను ఎందుకు ఈ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్లు ఎందుకు చేయటం లేదంటే మీరు వీడియోని చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు అరే ఇది మన ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తే యూజ్ అయిద్ది అని మీరు అనుకోవట్లేదు కదా మీరు షేర్ చేస్తే అందరు చూస్తారు అందరికి ఉపయోగపడుతుందనే కదా నేను చేసేది యూజ్ అవ్వాలని కష్టపడి చేస్తున్నా మీరు షేర్ చేస్తే ఇంకా ఉపయోగంగా ఉంటుంది ఇలాంటి డిగ్రీకి సంబంధించిన ఇంకా ఇలాంటి వీడియోలు ఎన్నో అప్లోడ్ చేస్తాను ఇట్లా మీరు షేర్ చేసి చూస్తే కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం ఇక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్తే డిఫైన్ కంప్యూటర్ అని డేటా స్టోరేజ్ అని స్కానర్ అని ర్యామ్ రోమ్ అని మౌస్ కీబోర్డ్ గురించి షార్ట్ ఆన్సర్ టైప్లో వస్తుంది లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్లో కూడా వస్తుంది లాంగ్ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అని ప్రింటర్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ అని ఇస్తారు మీరు ఈజీగా కొంచెం కాన్సెప్ట్లు చూసుకుంటే ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఇది ఒక బేసిక్ మాత్రమే కాన్సెప్ట్ వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ అని వస్తే వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ ఇస్ ఫుల్ రౌండ్ ప్లాస్టిక్ మిడిల్ గ్లాస్ సార్ మిడిల్ గ్లాస్ సార్ ఫుల్ కీబోర్డ్ ఫుల్ కీ సార్ ఏ టు జెడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నెంబర్ సార్ సార్ బ్రాకెట్స్ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ వన్ లాంగ్ సార్ బటన్ స్పేస్ బార్ అండ్ సైడ్ వన్ మౌస్ సార్ మూవింగ్ విత్ టూ బటన్స్ వన్ బాల్ డౌన్ రొటేటింగ్ రొటేటింగ్ అలా రాస్తే మాత్రం పేపర్ని కొట్టేస్తారు కంప్యూటర్ అంటే కంప్యూటర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ కంప్యూట్ విచ్ మీన్స్ క్యాలకులేట్ అంటే కంప్యూటర్ని క్యాలకులేషన్స్ కోసం ఇంకా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు ఇలా రాయండి కంప్యూటర్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ ఆర్ మిషన్ దట్ కెన్ పర్ఫామ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ లైక్ ఎడిషన్ సప్రాక్షన్ డివిజన్ ఎక్సెట్రా అని కొంచెం లెంతీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఈజీగా మార్కులు పడిపోతాయి కంప్యూటర్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ పాయింట్ వైజ్గా రాస్తే కొంచెం అందంగా కనిపిస్తుంది పారాగ్రాఫ్ ఇరికిచ్చి ఇరికిచ్చి రాస్తే మార్కులు అయితే తక్కువ పడతాయి అనమాట పాయింట్ వైజ్గా ఇలా రాయండి ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోరింగ్ డేటా తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఎక్యురసీ స్పీడ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఇలా వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని రాయండి వేరియస్ జనరేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ నుండి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వరకు ఫోర్త్ జనరేషన్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుండి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ వరకు ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ నుండి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నడుస్తున్న కంప్యూటర్స్ వరకు ఫస్ట్ జనరేషన్లో వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ని వాడారు సెకండ్ జనరేషన్లో ట్రాన్సిస్టర్ని యూజ్ చేశారు తర్వాత థర్డ్ జనరేషన్లో వచ్చేసి ఐసీ చిప్ యూజ్ చేశారు ఫోర్త్ జనరేషన్లో మైక్రో ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేశారు ఫిఫ్త్ దాంట్లో ఫిఫ్త్ జనరేషన్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్
ఎనలాగ్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఇవి మెసర్ చేయడానికి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉండదు తక్కువ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఈ థర్మామీటరు వోల్ట్ మీటరు స్పీడోమీటర్ ఎక్సెట్రా తర్వాత ఇది డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ అంటే డిపెండింగ్ అప్పాన్ సైజ్ స్పీడ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ దే ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఫోర్ టైప్స్ అవి నాలుగు విధాలుగా విభజింపబడ్డాయి దే ఆర్ మైక్రో కంప్యూటర్స్ మినీ కంప్యూటర్స్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఇది డెస్క్ టాప్ ఆర్ పర్సనల్ కంప్యూటర్ మైక్రో కంప్యూటర్స్ అంటే ఇది తక్కువ కాస్ట్లోనే అంతేకాకుండా ఏ సింగిల్ మైక్రో ప్రాసెసర్ పర్ఫామ్ ద ఫంక్షన్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ప్రైమరీ ర్యామ్ రోమ్ ప్రైమరీ మెమరీలో ఉంటుంది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే వర్క్ స్టేషన్స్ గ్రాఫిక్స్ క్యాడ్ క్యామ్ అంటే కంప్యూటర్ యాడెడ్ డిజైనింగ్లో కంప్యూటర్ యాడెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో యూజ్ చేస్తారు ఇక మినీ కంప్యూటర్స్ గురించి చూస్తే మినీ కంప్యూటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ వే అంటే ఒకేసారి ఓపెన్ చేయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ మనకి రిజల్ట్ వస్తాయి కదా రిజల్ట్ వస్తే ప్రతి ఒక్కరు ఆ వెబ్సైట్లో ఆ వెబ్సైట్లో ఓపెన్ చేస్తారు అందరికీ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది అది అంటే ఒకేసారి అందరూ వాడడం అనేది మినీ కంప్యూటర్స్ అంటారు మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఇవి మైక్రో మినీ కంటే ఫాస్ట్గా వర్క్ అవుతుంది స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్స్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ని ఐబిఎం మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంపెనీ వారు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు సూపర్ కంప్యూటర్స్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటే అన్నింటికంటే దీనికి ఎక్కువ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది దీన్ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తారు ఎక్కడంటే రాకెట్ లాంచింగ్ హ్యాండ్లింగ్ శాటిలైట్స్ వెదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం యూజ్ చేస్తారు హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ని హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్స్ అంటారు తర్వాత డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్ గురించి చూద్దాం ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ రోమ్ రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటే మన ఫోన్లో ఉండే మెమరీ ఎక్స్ట్రా మెమరీ ఉంటుంది కదా సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ అని థర్టీ టూ జీబీ అని వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ అని మెమరీ కార్డులో స్టోర్ అయ్యేదాన్ని ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ అంటారు దాన్ని సేవ్ చేయొచ్చు అంటే దీన్ని స్టోర్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు ఇక రోమ్ సంగతికి వస్తే రోమ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ అంటే వాళ్ళు ఫోన్ వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా మన సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే అబౌట్ ఫోను అని వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు కదా అవి మనం చేంజ్ అయితే చేయేది కాదు మన స్టోరేజ్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా ఈజీగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు రోమ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ పర్మనెంట్గా ఉండిపోతుంది ర్యామ్ అనేది మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు దీని గురించి లెంతి వేగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మౌస్ అంటే ఏంటి మౌస్ అంటే మౌస్ ఈజ్ టు ట్రాన్స్లేట్ ది మోషన్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ టు సిగ్నల్స్ దట్ క్యాన్ మూవ్ ఎనీ సైడ్ క్లిక్ డబల్ క్లిక్ డ్రాగ్ రైట్ క్లిక్ స్క్రోల్ ఇలా రాయచ్చు స్కానర్ అంటే ఏంటి స్కానర్ అంటే ప్రింట్ చేయడానికి స్కానింగ్ తీయడానికి పీడిఎఫ్స్ తీయడానికి యూజ్ అవుతుంది జిరాక్సెస్ ఇవి స్కానర్ మెమరీ స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇక వీటి గురించి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు కొంచెం కాన్సెప్ట్ చూసుకోండి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ వీటి గురించి కాన్సెప్ట్ మెటీరియల్లో చదివితే ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఇవి మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి మీరు కాన్సెప్ట్తో డిఫైన్ కంప్యూటర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ సిపియు మౌస్ కీబోర్డు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవి చదివి రాస్తే ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఇవి ఫ్రెండ్స్కి త్వరగా షేర్ చేయండి